हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है इंडियन एकेडमी ऑफ कॉमर्स में और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी हम करने वाले हैं आई बी ओ थ्री राइट इंडियाज़ फॉरन ट्रेड इग्नू एम कॉम फर्स्ट ईयर आई बी ओ थ्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेदर प्रोडक्ट्स राइट यूनिट यूनिट फिफ्ट यूनिट इलेवन में हमारा है लेदर प्रोडक्ट्स और उसमें हम करने वाले हैं इंडियाज़ कम्पटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेजेस विद रिस्पेक्ट टू लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट ठीक है तो ये हमारा आज का टॉपिक है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं देयर हैज़ बिन अ माइग्रेशन ऑफ द लेदर इंडस्ट्री फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर द वेरी हाई एंड ऑफ द डिज़ाइनर मार्केट देर इज़ अ लिटल दैट इज़ प्रोड्यूस इन द वेस्ट टूडे देखो जो बात यहाँ पर बोली जा रही है वो ये है कि जो माइग्रेशन हुआ है लेदर इंडस्ट्री का जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हुआ करती थी पहले वो लेदर uh, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उनकी महारत हासिल थी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे बट अभी माइग्रेशन हो चुका है लेदर इंडस्ट्री का फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री टू डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड चाइना ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं अभी बहुत ही ज़्यादा लेदर इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा अपने पैर पसार रही हैं और एक तरह से तरह से जो डिज़ाइनर मार्केट है वो हमारे इंडिया में तैयार हो रहा है और बहुत ही कम लेवल पर जो है वो आपका वेस्ट में अभी लेदर प्रोडक्ट्स तैयार होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो लेदर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ही वो डिपेंडेंट हो गए हैं देर आर मेनी रीजंस फॉर दिस हाई लेवल हाई वेज लेवल्स ठीक है ना इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न जो वो है वो हाई वेज लेवल है लेबर प्रेफरिंग टू वर्क इन हाई टेक इंडस्ट्रीज लेबर जो होते हैं वो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहते हैं जहाँ पर उनको अच्छी सैलरी मिलती है एंड स्ट्रेंजेंट पॉल्यूशन कंट्रोल और जहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाता है बहुत ही बड़े पैमाने पे या फिर मैं कहूँ तो बहुत सारे लेदर इंडस्ट्रीज़ ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में हैं जहाँ पे वो लोग इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया का ही ले लें तो इंडिया में लेदर इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है लेकिन यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ खास मेजर्स नहीं ले रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है उसको लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ठीक है टू अ नेम फ्यू Production first shifted to countries like South Korea, Taiwan, Hong Kong and Singapore in the east and uh, east and Spain, Greece and Portugal in the west. देखो production जो था हमारा developed countries से वो developing countries की तरफ shift हुआ जब shift हुआ तो east में देखो वो South Korea, Taiwan, Hong Kong और Singapore के पास चला गया और वेस्ट में ग्रीस और पुर्तगाल के बीच में चला गया टुडे वेज लेवल्स इवन इन दीज कंट्रीज हैव राइजन ड्रेस्टिकली एंड प्रोडक्शन इज़ फर्दर शिफ्टिंग टू कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडोनेशिया अब देखो वहाँ जाके क्या हुआ जब वहाँ पे ग्रोथ हो गई तो हाई पर कैपिटा इनकम हो गया तो वहाँ पे जो लेबर थे उन्होंने ज़्यादा पैसे डिमांड करने शुरू कर दिए तो लेबर जब कॉस्ट हो जाएगा तो वहाँ जो लेदर प्रोडक्ट्स तैयार होंगे उनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर उनको बेचने में काफ़ी दिक्कत होगी तो ये जो मार्केट है ये शिफ्ट कर गया फिर से जब ये मार्केट शिफ्ट किया तो ये पहुँच गया चाइना और इंडोनेशिया में मतलब अब जो लेदर प्रोडक्ट्स हुआ करती थी वो चाइना और इंडोनेशिया से तैयार होने लगी बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर जो लेबर है वो बहुत ही सस्ता है बिकॉज सस्ते दामों पर अगर लेबर खर्च होगा तो फिर जो हमारा प्रोडक्ट और जो फाइनल इनपुट का जो प्राइस होगा वो भी कम ही होगा हाव एवर डेवलप्ड कंट्रीज आफ्टर इन्वेस्टिंग हैवेली इन चाइना आर नाउ लुकिंग फॉर इंडिया टू फॉर एक्सपेंडिंग देयर प्रोडक्शन बेस्ड ड्यू टू कॉस्ट इकोनॉमी फैक्टर्स ठीक है तो जब चाइना से ये बात बनती है बहुत सारे लोग जब वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं फिर जा, जा करके जो उनका डिमांड है वो शिफ्ट करता है इंडिया की तरफ बिकॉज यहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है और अभी के टाइम पर अगर आप बात करें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमारा रैंकिंग सेवेंटी सिक्स आया था और इन सब चीज़ों के कारण जो एफ डी आई है वो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा आ रहा है और धीरे धीरे अभी आने वाले समय में और ज़्यादा आने के चांसेस हैं और इंडिया एक मैनुफैक्चरिंग हब बन करके उभरने वाला है इन द नियर फ्यूचर सो इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होगा अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन इन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर इंडिया कॉम्पिटिशन कम्स फ्राम मेनली फ्राम चाइना इंडोनेशिया थाईलैंड मलेशिया एंड फिलीपींस इंडिया के लिए इंडिया के लिए देखो जो कंपटीशन है वो कहाँ से आता है वो आता है आपका चाइना से इंडोनेशिया से थाईलैंड मलेशिया और फिलीपींस से ठीक है तो इंडिया के लिए इन सब जगहों से कंपटीशन आता है इंडिया को इन सब जगहों के लोगों से कंपीट करना पड़ता है टू हैव अ मार्केट फॉर देयर लेदर प्रोडक्ट्स ठीक है इंडिया इज़ द इंडिया फर्स्ट मेजर स्ट्रेंथ इज़ इट्स रॉ मटेरियल बेस इंडिया का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है यहाँ का रॉ मटेरियल बेस हमारे इंडिया में चमड़े का जो व्यापार है वो बहुत बड़ा हो सकता है और भी बड़ा हो सकता है बिकॉज यहाँ पे चमड़ा जो है वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है
इसकी मैं थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे जो लाइफ स्टॉक जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो हमारे वर्ल्ड के मुकाबले सबसे ज़्यादा है द क्लाउड ऑन द हॉरिजन हियर इज द इज़ दैट देयर अपीयर्स टू बी अ डिक्लाइन इन द ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज ऑफ लेट फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस सिचुएशन नीड टू बी रिमेडीड ठीक है तो बहुत सारी जो जो क्लाइमेटिकल जो चेंजेस आ रही हैं उसके कारण से जो लाइफ स्टॉक की जो लाइफ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है लेकिन इसके लिए जो है बहुत सारे मेजर्स भी लिए जा रहे हैं ताकि इन सब सिचुएशन को जो निकल करके आ रही हैं उसको फिर कंट्रोल किया जा सके फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिचुएशन नीड टू बी रेमेडी ठीक है तो जो फैक्टर्स इन सब चीज़ों के ऊपर असर डाल रहे हैं उसको रेमेडी करने की जरूरत है उसको चेंज करने की जरूरत है कस्टमर्स एब्रॉड ऑफ एन कंप्लेन अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन फिनिश ठीक है ना तो जो कस्टमर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो करते हैं इंडियन फिनिश के बारे में बिकॉज हमारी जो फिनिश होती है मे बी शायद वो ज़्यादा बेहतर नहीं होती है ठीक है हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है लोग उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं ठीक है एक ऐसा हमारा एक बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में एक चेहरा लेकिन हाँ हम वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वी नीड टू अपग्रेड इक्विपमेंट एज वेल एज स्किल्स टू डेवलप लेदर्स विद द फ्लेयर ऑफ द इटालियन फिनिश ठीक है तो देखो यहाँ पे जो बात बोली जा रही है कि हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है हमारे इक्विपमेंट्स को हमारे जो लेबर्स हैं यहाँ पे उनको स्किलफुल बनाने की ज़रूरत है और जो एक इटालियन फिनिश होना चाहिए लेदर प्रोडक्ट्स के ऊपर वो देने की ज़रूरत है जो कि जिसके ऊपर हमारे इंडिया जो है वो बहुत ही वास्टली वर्क कर रहा है ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रहा है द ताइवानीज एंड कोरियंस हैव बिन वेरी सक्सेसफुल इन दिस रिगार्ड इस मामले में जो ताइवान के लोग हैं या जो कोरियंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इस मामले में ये बात यहाँ पर बोली जा रही है ठीक है आगे देखते हैं इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट देर विल बी अ रॉ मटेरियल शॉर्टेज बाई द मिडिल ऑफ द नाइन्थ प्लान इट इज एम्पेटिव एंड एडिशनल कैपेसिटी फॉर ब्रीडिंग टर्निंग एंड फिनिशिंग आर सेटअप विच आर कंपेरेबल टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड विल रिजल्ट इन हाई क्वालिटी लेदर्स ठीक है यहाँ पे एंटिसिपेट किया गया है कि इन फ्यूचर जा करके जो रॉ मटेरियल है उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाला है जो नाइन्थ प्लान होगा उसके बीच में ठीक है तो उसी के लिए अभी से प्लानिंग करने की जरूरत है यहाँ पे जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है इंडिया को जो टर्निंग और फिनिशिंग कैपेसिटी है उसको इन्हांस करने की जरूरत है जिससे जो हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए क्वालिटी ऑफ लेदर का उसको हम मीट कर पाएंगे और अगर ऐसा ऐसे चीजें अगर अच्छी तरीके से की जाती हैं तो फिर डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर वी आर गोइंग टू हैव हाई क्वालिटी लेदर्स ठीक है इंडिया इंडियाज नेक्स्ट मेजर स्ट्रेंथ इज द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर तो सबसे पहला जो मेजर जो स्ट्रेंथ था वो था हमारे यहाँ पे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो था वो बहुत ज़्यादा था उसके बाद यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है स्किल्ड मैन पावर की ठीक है तो यहाँ पे हमारे यहाँ मैन पावर तो है लेकिन स्किल्ड मैन पावर नहीं है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं फॉर एग्जाम्पल जो कौशल विकास योजना जो है उसके तहत लोगों को मैन पावर लोगों को स्किलफुल बनाने की कोशिश की जा रही है ऑन वेरियस सेक्टर्स जहाँ पर भी वो काम करना चाहते हैं तो हमारे पास जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ पर बोला जा रहा है वो ये है कि हमारे पास मैन पावर तो है लेकिन उनको स्किल बनाने की जरूरत है स्किल्ड मैन पावर हम तैयार कर सकते हैं विद इन फ्यू ईयर्स जिसका असर जिसके लिए जिसका असर जो है पूरे इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा और हम जो 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 कंपेटिव मार्केट है हमारा उसमें हम कंपीट कर पाएंगे विद अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी और एंड इटली ठीक है देर आर सेगमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस क्वालिटी लेवल्स ऑफ कंपेरेबल टू द बेस्ट फॉर्म इटली एंड जर्मनी ठीक है ये बात मैंने आपको आपको बताई इवन लार्जर सेगमेंट्स नाउ प्रोड्यूस गुड्स एज गुड एज फ्राम साउथ कोरिया एंड ताइवान ठीक है तो बहुत सारा जो लार्ज सेगमेंट है लार्जर सेगमेंट जो हमारे इंडिया का है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के गुड्स को तैयार कर रहा है बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लेदर को तैयार कर रहा है कोरिया और ताइवान के मुकाबले द इशूज़ टू बी एड्रेस हेयर आर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड कमिटमेंट टू क्वालिटी ठीक है जो हमारा इशू जो है हमारे यहाँ पर जिसको एड्रेस करने की जरूरत है वो है इन जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को हमें तैयार करना होगा बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि ना जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं हम बाहर से भी मंगवाते हैं बाहर से भी हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है तो ये जो इम्पोर्ट करने का जो प्रोसीजर जो इम्पोर्ट जो हमें करना पड़ता है इसको हमें स्टॉप करना होगा हमें अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ानी पड़ेगी और एक अच्छी क्वालिटी का जो सामान है वो हमें बनाना पड़ेगा ताकि जो हमारा कमिटमेंट है क्वालिटी बेहतर होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के उसके ऊपर हम काम कर पाएंगे और एक बेहतर एक मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे अ लॉट ऑफ बिजनेस हैज केम आवर वे बिकॉज ऑफ द स्टीप वेज इंक्रीज इन साउथ कोरिया एंड ताइवान ठीक है तो बहुत सारी बिजनेस जो है वो हमारे रास्ते में आती हैं बिकॉज साउथ कोरिया और ताइवान में भी जो प्राइस है ज
कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो दोनों को साथ मिल करके जो नेगोशिएशन हैं वेज सेटलमेंट को लेकर के उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है जिससे जो वेज जो इनक्वलिटी है बिटवीन दी जो जो एम्प्लॉज होते हैं उनके बीच में वो चीज़ ना आए और जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही स्मूदली चलती रहे राइट वेज इंक्रीजेज हैव टू बी लिंक टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर क्वालिटी ठीक है तो जैसे ही वेज जो है बढ़ेगा लोग जो है अच्छे इफिशेंट वे में काम करने की कोशिश करेंगे जो हायर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी वो हायर होगी और जो बेटर क्वालिटी है वो भी हम अचीव कर पाएंगे इट इज़ ओनली दिस दैट कैन फैच अ बेटर रिटर्न ठीक है तो ये जो है इससे बहुत अच्छा रिटर्न हमें जो है वो मिल सकता है ये बात यहाँ पर बोली जा रही है आवर फर्स्ट मेजर वीकनेस अब देखो यहाँ पे वीकनेस की बात की गई तो यहाँ पे एडवांटेजेस में देखो हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने किया कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो सबसे पहले लाइव स्टॉक में है राइट right? उसके बाद हमारा जो स्ट्रेंथ है वो स्किल्ड मैन पावर में है जो कि हम तैयार कर सकते हैं अभी उतना मैन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है बट हाँ हम तैयार कर सकते हैं अब यहाँ पे देखो वीकनेस की बात की जा रही है कि कौन कौन सी वीकनेस हमारी है आर फर्स्ट मेजर वीकनेस इज द एबसेंस ऑफ द इफेक्टिव नेशनल पॉलिसी ऑन द स्लॉटर ऑफ एनिमल एंड पुअर कंडीशन फॉर स्टे शॉर्टेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइट्स एंड स्किल्स देखो यहाँ पर जो बात बोली जा रही है वो ये है कि हमारा जो नेशनल पॉलिसी है स्लॉटर को लेकर के वो बहुत ही गंदा है आपको पता होगा कि पहले तो जो बीफ था हमारा जो गाय का मांस होता था या फिर जो भैंस का मांस होता था उसको बेच करके एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो कंट्रीज थी उनको एक्सपोर्ट करके हम यहाँ से पैसे कमा लेते थे प्लस जो चमड़ा होता था उसका इस्तेमाल जो है वो लेदर इंडस्ट्री में हो जाता था पर जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से गाय के स्लॉटर पर ऐसा नहीं कि अच्छी गाय जो गाय मरने वाली हैं या जो गाय बूढ़ी हो चुकी हैं उनके स्लॉटर पर भी एक तरह के तरीके से रोक लगा दी गई है लोग जो हैं उनको पाल रहे हैं जिससे जो हमारा जो लेदर इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में अगर इसके ऊपर अच्छे तरीके से काम नहीं किया गया तो नेशनल पॉलिसी जो है स्लॉटर को लेकर के वो बहुत ही बुरी है एक पॉलिसी तो है ठीक है ना एक पॉलिसी हमारे यहाँ है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है कि जो बूढ़ी गायें होंगी या फिर जो होगी उनको स्लॉटर के लिए दे दिया जाएगा जिससे क्या होगा कि जो चमड़ा निकल कर के आएगा उसका इस्तेमाल लेदर इंडस्ट्री में हो सकता है बट अभी जो सेंटिमेंट है इंडिया में वो चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जा रही हैं थोड़ी सी अलग हो जा रही हैं जिसके कारण से लेदर इंडस्ट्री में इसका असर पड़ रहा है और इन नियर फ्यूचर बहुत ही बुरा पड़ सकता है अगर इसके ऊपर कोई इफेक्टिव नेशनल पॉलिसी नहीं बनाई गई तो A lot of good leather is either downgraded or lost because of the apart from the pollution hazards that are a result. ठीक है जो बहुत सारे जो goods leather जो leather के जो चमड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाते हैं वो pollution के कारण pollution के कारण जो चीज़ें होती हैं उसके कारण तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी इशू जो है वो यही है कि हमारे पास कोई effective national policy नहीं है यही हमारी सबसे बड़ी weakness है हायर अवेलेबिलिटी और बेटर क्वालिटी हाइट्स एंड स्किन्स ऑन विल ओनली रिजल्ट इन बेटर प्राइस रियलाइजेशन देखो अगर आपके पास हायर क्वालिटी की हाइट्स एंड स्किन्स होंगी तो उससे क्या होगा कि आपको जो प्राइस जो रियलाइजेशन होता है जो आपको प्राइस मिलेगा वो बहुत ही बेहतर मिलेगा समटाइम्स ऑर्डर्स आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ बिकॉज एन एक्सपोर्टर इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट कवरिंग रॉ मटेरियल इन द ग्रेड्स रिक्वायर्ड ठीक है तो बहुत बार क्या होता है कि हम हमें जो है अपने ऑर्डर से हाथ धोना पड़ता है बिकॉज जो एक्सपोर्ट जो इम्पोर्टर होता है उसे लगता है कि हमारे पास जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है जो रॉ मटेरियल है वो कवर्ड नहीं है उसमें कोई दिक्कत आ सकती है इन फ्यूचर वहाँ उसकी जो ग्रेड्स क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है जिसके कारण से वो क्या करते हैं वो ऑर्डर जो है हमें नहीं देते वो किसी और को दे देते हैं एक्सपोर्टर्स आर नाउ इंक्रीजिकली लुकिंग टू एम्पोर्ट्स फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू ऑर्जमेंट देयर लोकल परचेज ठीक है तो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो इंक्रीजिंगली देख रहे हैं कि जो इम्पोर्ट्स पूरी दुनिया से हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं और उसके ऊपर जो है जो अपना लोकल परचेज हैं वो भी उसके ऊपर वो डिपेंडेंट करता है मतलब एक्सपोर्टर्स जो है वो ध्यान दे रहे हैं कि इम्पोर्टर्स जो हैं वो किस तरीके के गुड्स जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से मंगवा रहे हैं उसके बाद वी ऑल्सो नीड टू सेटअप लार्ज ट्रेनिंग फैसिलिटीज ओके थोड़ा मैंने इसे जूम इन कर लिया ताकि आपको चीज़ें और क्लियर समझ में आए ठीक है वी ऑल्सो नीड टू सेट अप लार्ज ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू बी फील टू फीड स्किल्ड लेवल टू द ग्रोइंग नंबर ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज देखो यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ये है कि हमें बहुत बड़ी एक लार्ज ट्रे, लार्ज ट्रेनिंग फैसिलिटी निकालनी होगी जिसमें हम जो लेबर यहाँ पर जो अन जो अन स्किल्ड लेबर है उसको हम स्किल्ड लेबर बना सकें उसके हम स्किल प्रोवाइड कर सकें ऑफ वेरियस थिंग्स ताकि वो जो मार्केट है उसमें जूझ सकें जो मार्केट है उसमें हेल्प कर सकें जो इंडियन इकोनॉमी है उसको ग्रो करने में अपना एक योगदान दे सकें जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उसमें वो अपना योगदान दे सकें वॉट एग्जिस्ट इज़ इन
स्किल एंड एट द प्राइस इट इज़ ऑफर्ड विच विल ब्रिंग एज अस बिजनेसेस ठीक है तो आखिर जाकर के अगर इसमें अगर बहुत ज़्यादा स्किल अगर अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर पाएंगे तो जो प्राइस है वो भी हमें अच्छा मिलेगा बिकॉज जो क्वालिटी होगी वो अच्छी हो जाएगी अगर स्किलफुल लोग इसमें काम करेंगे तो ठीक है तो ये हमारा ये टॉपिक था अगला देख लेते हैं द क्वालिटी ऑफ द एक्सेसरीज मेड इन इंडिया इज़ ऑल्सो एन एरिया टू बी एड्रेस तो जो जिस क्वालिटी का जो एक्सेसरीज हमारे यहाँ बनाया जाता है इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है जो मेटल फिटिंग्स होती हैं लॉक्स होती हैं जो चेन्स होते हैं जिप्स होती हैं स्नैप फैटर्नर्स होते हैं वेरियस फुटवेयर एक्सेसरीज जो होती हैं इसके ऊपर भी आपको जो उसकी क्वालिटी है उसको भी ध्यान देने की जरूरत है बिकॉज जो वेस्टर्न वेस्टर्न मार्केट है वहाँ पर उनकी क्वालिटी जो होती है वह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है जिसके कारण से लोग जो होते हैं वो हायर प्राइसेज देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं अच्छी बेहतर क्वालिटी के लिए तो हमें इन सब क्वालिटीज़ के ऊपर जो एक्सेसरीज यहाँ पे बनाई जाती हैं इन सब के ऊपर भी हमें ध्यान देना के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा ठीक है ओके okay, आगे देखते हैं वी आर एट अ डिसएडवांटेज एज आवर कॉम्पिटिटर्स इन ताइवान कोरिया हांगकॉन्ग एंड चाइना मेक वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ठीक है तो हम लोग बहुत ही डिसएडवाटेज सिचुएशन में हैं बिकॉज ताइवान हो कोरिया हो हांगकॉन्ग या फिर चाइना हो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं एक्सपोर्टर्स इन दीज कंट्रीज कैन रेडिली पिकअप आर्टिकल्स Uh, from the open market where as an indian exporter need to stop for this abroad theek hai need to shop for this abroad ab yahan pe dekho exporters jo hain wahan ke us countries ke wo chuke achhi qualities ke product bana rahe hain to wahan ke jo log hain wo bhi un sab qualities ko prefer karna pasand karenge jo bhi wahan ke log hain wo afford karna pasand karenge lekin uh, as in comparison agar indians ki baat kare to hamare yahan jo qualities hain jo products hum bana rahe hain unki quality chuki achhi nahi hoti hai to us case mein hum kya karte hain jo export jo hota hai जो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं तो जो दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स होते हैं हम उसको बाय करना पसंद करते हैं ठीक है आपने बहुत सारे लेदर बैग्स का नाम सुना होगा कपरीसी हो गया सफारी हो गया या फिर ये सब जो है वो सब कुछ जो है वो इंडियन नहीं है वो सब कुछ बाहर देश का है लेकिन फिर भी हम उसे लेना पसंद करते हैं बिकॉज उनकी क्वालिटी बेहतर होती है ठीक है तो हमें क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस मामले में ताइवान कोरिया हांगकॉन्ग और चाइना जो है एक बहुत ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है बना चुका है इंटरनेशनल मार्केट में ठीक है ओके Besides, the environmental factor seems to be a crucial challenge for India's leather export. इसके अलावा जो environmental factor है हमारे India का वो भी एक बहुत ही crucial challenge है India के leather export में Developed countries are increasingly putting up their barriers on environment grounds as it gives a competitive edge. जो developed countries हैं वो बहुत ही ज़्यादा environmental grounds पे barriers मतलब एक तरह से तैयार कर रही हैं जो barriers हैं वो ready कर रही हैं because उनको एक तरह से competitive edge वहाँ पर मिल जा रहा है On behalf of the European Commission, the Commissioner for Environment recently stated that developing countries should take into account the environmental impact of goods exported to developed countries. ठीक है तो जो exporter है उनको ये बात बोली जा रही है कि आप जो है अपने products के ऊपर ध्यान दीजिए कि वो जो आप product भेज रहे हैं उसका असर जो है वो environmental चीज़ों के ऊपर कैसा पड़ेगा जिसके कारण अमेरिका जैसा जो देश है वो क्या करता है इन सब प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगा देता है बैन लगाता है उसके साथ साथ वो बेरियर्स बढ़ा देता है टैक्स लगा देता है जिसके कारण से हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिक नहीं पाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा और ये वो कहते क्या है कि इनके जो पीछे मेन रीज़न है वो है इन्वायरमेंटल हमारा जो इन्वायरमेंट हमारी कंट्री का वो ख़राब होगा वगैरह वगैरह बहुत सारे एक्सक्यूज दे करके वो बेरियर जो है वो लगा देते हैं जिसके कारण जो है हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करने में काफ़ी दिक्कत होती है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी एक बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक तरह से डिसएडवांटेज के रूप में काम करता है हमारे लिए ठीक है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज नीडेड इंक्रीजिंगली रैपिडली इन वेस्टर्न यूरोप एंड इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर एडिशनल मेजर्स एंड इंट्रोड्यूस ठीक है तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो लोगों में बढ़ाया जा रहा है वेस्टर्न यूरोप में ताकि आगे जा कर के ये चीज़ें जो है ज़्यादा समय तक के लिए ये चीज़ें ना रहें और जो एडिशनल मेजर्स हैं वो लिए जा सकें जिनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है धीरे धीरे करके ठीक है ओके <coughs> Uh, experts predict that companies that find it difficult to comply with environmental norms may be extinct by 2080. थाउजेंड एट डी ठीक है तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो बुक फॉलो करते हैं इग्नो का वो काफ़ी पुराना होता है ठीक है तो यहाँ पर जो बात बोली जा रही है वो ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि दो हज़ार साल के आते आते तक जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स जो कंट्रीज जो कंपनीज फॉलो नहीं करेंगी हो सकती हैं वो कंपनीज बंद हो जाए या उनके नामों निशान ही मिट जाए तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं और अभी के समय की अगर बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एक बहुत ही बड़ा रीजन है बहुत ही बड़ा एक कारण है जिसके कारण जो है लेदर इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है ठीक है दोज विच बेयरली मीट रेगुलेशन मे जस्ट अबाउट मैनेज टू कीप देयर नियर अब द 
वाटर ठीक है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन रेगुलेशन को फॉलो कर पाएंगे वो मे भी हो सकते हैं कि वो पानी जो है उनके गले के ऊपर ना जाए गले तक ही रहे फिर भी उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी बिकॉज इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण उनको डिफ़िकल्टीज होती हैं अपने सामान को बेचने में ओनली कॉरपोरेट्स विच ट्रीट हेल्दी सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट हेल्दी सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ठीक है तो वो सारे कॉरपोरेट जो हेल्दी सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट की तरह से ट्रीट किए जाते हैं एज अ स्ट्रेटेजिक इशू विल थ्राइव इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इशू होने वाला है और है भी अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो आपको पता होगा जेनेवा का कन्वेंशन उसके अलावा और भी बहुत सारी मीटिंग्स हुई जिसके ऊपर इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट है ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हमारा एमिशन हो रहा है गैसेस का उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम जो अपना जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करेंगे अब अगर कार्बन एमिशन रिड्यूस करेंगे तो लेदर लेदर इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ेगा है ना तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि की जा रही हैं जिसके कारण से जो लेदर इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत ही एक नेगेटिव असर जो है वो पड़ रहा है लेकिन फिर भी इंडिया को उन उन स्टैंडर्ड्स को मानते हुए जो अपना प्रोडक्शन है वो करना होगा इंडिया के पास एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेजेस भी है हमारे इंडिया के पास तो हम अगर अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम एक एज प्राप्त कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो स्किल्ड मैन पावर का होने वाला है इन नियर फ्यूचर और लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो ये बहुत बड़े बड़े एडवांटेजेस हैं जो कि बाकी सारी कंट्रीज़ के पास नहीं है तो हम इन सब चीज़ों को चाहें तो बुना सकते हैं और एक अच्छा एक एक्सपोर्ट जो है तैयार कर सकते हैं इन इन लेदर इंडस्ट्री ठीक है तो ये हमारा आज का पूरा का पूरा लेक्चर था आई होप कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय